Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So today we are going to learn about the second phase of the first derivative First derivative of function by using a first principle lah Okay so previously kita dah belajar pasal limit <coughs> okay, uh, Yang limit hari tu dah settle kan tak ada masalah Okay now hari ni kita akan belajar pasal apakah itu first derivative Uh, menggunakan first principle Okay So Semua orang sediakan nota Macam biasa buku nota Hari ni kita setelkan sepasang nota je Okay Alright Okay so now This is the Slides Okay 2.1.2 First derivative of function Okay by using first principle Alright So first kali Sebelum kita mulakan apa-apa Satu definition yang korang kena tahu adalah tangent Okay what is tangent What is tangent Okay. Kalau orang yang yang pernah jumpa, pernah buat, yang, yang ingat lagi buat soalan kuadratik Kita pernah jumpa tangent ni Iaitu dia adalah satu line Yang bertemu pada mana-mana curve ataupun straight line Line, straight line Dia akan bertemu pada curve ataupun straight line Sebanyak sekali okay. Sebanyak sekali Dia akan jumpa sekali saja For example, kalau saya ada gambar yang ni Okay, saya ada gambar graf ni Okay, let's see lah Okay, so tangent ni saya buat warna biru So, orang nampak kat sini Tangent ni adalah yang ni So, dia bertemu pada satu titik Okay So, let's say kat sini pun sama juga Dia temu pada satu titik So, titik ni lah X ataupun Y This one is X, Y tu Okay, so yang ni kita panggil sebagai tangent Okay, so again lagi sekali Tangent ni adalah satu straight line Yang bertemu pada mana-mana curve Sebanyak sekali Alright So Apa kaitan dia dengan first principle Dengan first derivative Okay so now yang ni tangent ni tak ada masalah lah kot Okay Sebelum tu kita revise balik Pernah tak kalau kita buat soalan uh, eksperimen Chemistry ke, kimia ke Kita akan dapat curve And then cikgu minta Nak cari rate of reaction Atau apa-apa kita kena cari Straight line atau kena cari gradient Okay let's say macam ni Okay, let's say lah awak jumpa line dia. Okay, this one is y against x. Okay, so gambar dia macam ni. Okay, so tiba-tiba cikgu-cikgu suruh cari. Okay, uh, apakah rate of reaction bagi uh, dua variable ni. So, kita akan plot di sini. Okay, kita akan cari satu panjang. Okay, straight line. Okay, straight line ni ni. Lepas tu kita nak cari macam kita nak cari rate Kalau tak ada gradient So sekarang ni let's say lah kita ada Okay Kita ada uh, This one is we called uh, Panjang untuk Y Ataupun kita bagilah koordinat sini X1 Y1 This one is X2 Y2 Okay so nak cari gradient macam biasa je lah Gradient Is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. <coughs> okay, sama jugalah kalau let's say lah kan. Okay, ni kalau kita guna tangent. Ada juga uh, ada juga yang kita tak guna tangent tapi kita nak juga cari rate of change dia. Okay, for example saya guna graf yang sama. Okay, graf yang sama. <coughs> okay, lepas tu. Okay, saya ambil di sini. Saya tarik sini sampai sini uh, Yang ni pun boleh juga diukur sebagai uh, uh, Gradient daripada curve tu So So yang ini adalah uh, uh, X2, Y2 Yang ni X1, Y1 So panjang sini sampai sini Kita akan kira daripada Y2 minus Y1 Y2 minus Y1 This one adalah yang horizontal ni X2 minus X1 Okay so yang ni kita kira macam mana kita nak dapatkan Rate, uh, rate of rate of two variables lah So Y against X Betul tak? So yang hari ni kita akan belajar dua benda ni Okay So okay ni settle Okay so dalam at max Okay dalam at max Y1, Y2 minus Y1 ni kita panggil sebagai delta Y Okay X2 minus X1 yang ni 
X2 minus X1 Kita panggil sebagai delta X Okay So delta ni apa? Delta ni sebenarnya adalah Small changes Ataupun perubahan Kuantiti bagi satu variable tu Okay So kalau kata dV Delta V So maksudnya perubahan uh, Volume tu Okay So Okay settle lah Okay So uh, boleh pause dulu video ni <coughs> And then uh, Salin eh So nanti masukkan uh, dalam kunota Okay Settle Okay so uh, Sekarang kita nak uh, Define what is Dy per dx Okay awak selalu tengok kan Kalau awak pergi tengok go through buku teks Dy per dx tu dari definition dia By using limits Okay so now tengok betul-betul graph ni And then kita kita akan define lah menggunakan graf dulu And then after that kita akan guna algebra Dan seterusnya kita buat conclusion Alright so now, now ni uh, Yang graf ada dekat depan awak ni adalah Y is equal to x squared Okay so now uh, Sebelum kita pergi kepada tangent Okay kita ada satu lagi method untuk cari gradient sebenarnya Kita gunakan mana-mana dua point uh, Dalam graf tu untuk carikan gradient Okay for example saya ada di sini Satu satu line di sini satu line Ok saya tarik ni sampai sana Ok So kita ada gradient yang pertama lah Let's say lah saya tetapkan yang ni adalah A This one is B Ok tapi saya letak ni B1 Ok saya besarkan lagi Ni adalah B1 Ok so Bila saya tarik benda ni Ok saya buat terima bawah Sampai sini So yang ni ke sini Di Yang ini kalau let's say lah saya kata Yang ni adalah X One, eh, X1 Y1 Yang ini atas ni semua adalah Delta Y Maksudnya dia adalah size Antara perbezaan B sampai A tu Untuk Y Yang ini adalah Delta X okay? Delta X okay? So yang ini adalah perbezaan horizontal lah Untuk melengkapkan dia sebagai triangle So yang ini untuk yang ini maksudnya daripada sini sampai sini untuk B ni adalah X tambah delta X Betul tak? X X tambah dengan delta X kita akan dapat koordinat untuk B Ok Sama juga untuk Y Ok untuk Y kita ada Y tambah dengan delta Y Y tambah dengan delta Y kita akan dapat Y untuk sini Okay, so this one is Y plus delta Y Okay now Okay ni untuk satu lah Okay so now Saya nak rapatkan lagi Jarak antara A dengan B So saya ambil A Saya ambil kat sini B2 B2 So saya tarik ni Ni ke sana Oh sorry kejap Ni ni ke sana Okay so kita ambil Okay, awak tengok kat sini ni adalah delta Y Ok Alright so settle Ok so yang ni pun sama jugalah kat sini Yang belah sini pun akan jadi X tambah delta X Y dia akan jadi uh, Y tambah delta Y Tapi bagi saiz yang ini Dan yang ini So awak tengok kat sini Point dia makin lama makin uh, Kecil Ok saya tambah lagi satu point Buat lagi Ni sampai sini B3 Ok ni tarik pergi sana Ok So saya tarik So yang ini adalah delta Y Tak nampak eh Sekejap. Ini adalah Delta Y Ini adalah Delta X So makin lama delta X dengan delta Y tu Makin rapat Ok saya buat lagi satu supaya semua orang nampak Ok saya ambil lampau yang lain pula A Ke B Empat ni ke sini so delta y dengan delta x dia makin lama makin kecil so so yang ni pun sama juga pada masa yang uh, pada satu tahap awak akan nampak line tangent ni okay, line tangent ni delta x dia tu makin lama makin ke kosong betul tak okey okey saya ulang lagi sekali awak tengok kat sini kalau kita comparekan a dengan b1 
A dengan B1 Ok, ni adalah delta Y dia Ni adalah delta X dia A dengan B, B2 Ni adalah delta Y dia Ni adalah delta X dia A dengan B3 Yang ini adalah delta Y dia Ni adalah BX dia Ok, makin lama makin kecil Pada satu tahap Pada satu tahap Line of tangent di sini Kan? Line of tangent di sini Delta Y tu Dia akan menjurus kepada kosong So, dia tak ada perbezaan Y Dia tak ada perbezaan X Okay, so by definition Okay, dalam dy per dx Okay, ni kita dah masuk definition dah Dy per dx Is equal to Okay, kenapa kita pakai limit Sebab kita tak tahu uh, Size exactly Kalau kita zoom, 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 zoom Point kat sini kan, ini sampai sini pun Dia masih lagi ada delta Delta x So, Bila kita zoom banyak-banyak, so kita akan nampak delta X tu hanya menjurus kepada kosong lah. Kita tak nak kata exactly is, is zero. Sebab kita tak nampak. So, graf ni makin lama makin boleh zoom lagi. Okay. So, delta X approaching to zero. Okay. Alright. Okay, sini salin dulu eh. Alright. Uh, approaching to zero when... When delta Y Divided by delta X Okay So dy dx ni adalah Kita panggil sebagai gradient of tangent Okay So dy dx is gradient of tangent Dy per dx ni Yang ni kita panggil sebagai term eh Ini bukannya d, d bahagi dy bahagi x tak Yang ni adalah satu complete Dy per dx is first derivative Iaitu kita nak cari gradient of tangent So again saya bagi tahu uh, Gradient of tangent ni adalah uh, Satu line Yang bertemu pada uh, Curve di satu tempat sahaja Dia tak ada tempat yang lain lah Okay Alright So kita pergi uh, ke satu Satu example Okay Sekejap uh, Okay sebelum tu Limit delta x approaching to zero is uh, Delta y per delta x Is equal to Okay Limit delta x approaching to zero Okay So now kat sini Tadi kan kita buat Haa uh, Sebenarnya delta Y per delta X sebenarnya adalah gradient So sebenarnya dia adalah Y tambah delta Y Okay yang ini Minus dengan yang ini Minus dengan minus, Delta Y minus dengan Y De, Y tambah delta Y minus dengan Y Bahagi dengan koordinat yang ini X tambah delta X minus X Okay, so yang ini konsep yang sebenar untuk uh, dy per dx gradient of tangent Okay, so ingat sampai bila-bila nampak dy per dx tu adalah gradient of tangent Okay, now kita pergi kepada contoh Okay, okay find dy per dx by using first principle So first principle tu yang tadi tu lah yang melibatkan delta y dengan delta x For each of the following function y is equal to 4x uh, fx So yang ini adalah A dia Kita buat A dulu A Y Is equal to 4x Okay so sekarang ni kan Tadi kan kita ada dua Line Okay let's see saya buat macam ni So kita ada dua, uh, Satu straight line Kita kena ambil dua uh, Point Satu point untuk A Satu point untuk B Kita assume A ni adalah XY B ni adalah X tambah delta X Y tambah delta Y So provided that Yang ni adalah delta Y Yang ni adalah delta X lah Ok so Ok so now sekarang kita nak cari Dy per dx Dy per dx by definition is Limit delta X Approaching to zero For, for uh, Ok For delta Y bahagikan delta Delta X Ok so Ok so sekarang ni kita cari dia punya uh, dia punya uh, gradient. So yang kita uh, y2 ni y2 minus y1 y plus delta y okey minus dengan y. Bahagi dengan okey x tambah delta x okey minus x. Okey. 
So now Yang kita tahu kat sini Y sama dengan 4X Okay Y sama dengan 4X So kita masukkan X sini uh, 4X sini 4X sini So dia, kita akan dapat dy per dx is equal to Okay is equal to delta y bahagi dengan delta x Okay, uh, okay so kita sama sikit uh, konsep untuk uh, first principle Okay so kalau kalau kat sini awak nampak uh, Ni yang graph yang tadi kita buat lah Okay pada masa yang sama Okay kita define balik uh, limit So limit Okay delta x approaching to zero Okay delta y over delta x sama dengan Okay so delta x eh, delta y dengan delta x ni sebenarnya Dia adalah uh, Y yang baru Y yang baru tu f x tambah delta x Minus fx Okay Maksudnya yang ini adalah y Y yang kita masukkan x tambah delta x lah Okay Y bagi x tambah delta x Tolak dengan fx Okay Divided By Delta x Okay So yang ini adalah definition Okay Bagi uh, Limit delta x approach to zero So yang ini uh, For dy dx So yang ini adalah definition bagi dy per dx dy per dx so kalau kita nak cari first principle apa pun mesti kena define dulu yang inilah define dulu yang x tambah uh, apa masukkan x tambah delta x dalam equation y tolak dengan fx equation yang asal bahagi dengan delta x baru kita masukkan kosong itulah itulah dia dy per dx ok so kalau kita nak clear lagi kita tengok uh, example lah alright